नमस्ते दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिस तरह का आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो टीवी रिपेयरिंग फील्ड में नए नए आए हैं तो दोस्तों आज का टॉपिक है पावर सप्लाई का स्विचिंग ट्रांजिस्टर क्यों ख़राब होता है दोस्तों आज हम थोड़ा एस पावर सप्लाई के बारे में भी जानेंगे आखिर इस तरह का प्रॉब्लम एस एम पी एस पावर सप्लाई में क्यों होता है किस लिए होता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे एस एम पी एस पावर सप्लाई दो तीन प्रकार का होता है एक मॉस्फेट वाला होता है दूसरा एस टी आर वाला होता है और तीसरा ट्रांजिस्टर वाला होता है तो दोस्तों आज हम ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव पावर सप्लाई होता है दोस्तों इस पावर सप्लाई में एक स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है और दूसरा स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में किसी तरह का डायोड लगा हुआ नहीं होता है जैसे हॉर्जेंटल आउटपुट ट्रांजिस्टर में लगा हुआ होता है पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर को स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोला जाता है ट्रांजिस्टर का तीन टर्मिनल होता है एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम इमीटर के नाम से जानते हैं और इसी एमीटर टर्मिनल से ट्रांजिस्टर को नेगेटिव वोल्टेज मिलता है और दूसरा टर्मिनल को कलेक्टर के नाम से जानते हैं और इस टर्मिनल में एस एम ट्रांसफार्मर के थ्रू पॉजिटिव 300 हंड्रेड वोल्ट का आसपास इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में इनपुट होता है और आखिर में तीन नंबर वाला टर्मिनल को हम बेस के नाम से जानते हैं इस टर्मिनल में स्विचिंग गेट पल्स इनपुट होता है ये स्विचिंग गेट पल्स स्विचिंग ड्राइव ट्रांजिस्टर से इस टर्मिनल में इनपुट होता है ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर एस एम ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करता है स्विचिंग ट्रांजिस्टर में नेगेटिव वोल्टेज को स्विचिंग गेट पल्स के थ्रू एक तय मात्रा में कलेक्टर के साथ नेगेटिव वोल्टेज को स्विच करके दिया जाता है और ये स्विचिंग इतना जल्दी होता है जो कि नैनो सेकेंड में होता है और इसी स्विचिंग टकराव से एस एम ट्रांसफार्मर में एक हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है और इसी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पल्स से एस एम पी एस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होता है ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर कब खराब होता है ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर तब खराब होता है जब किसी कारणवर्ष स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर से स्विचिंग ट्रांजिस्टर को स्विचिंग गेट पल्स मिलना बंद हो जाता है या स्विचिंग गेट पल्स के जगह अन्य कोई वोल्टेज ये स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को देने लगता है इस तरह का प्रॉब्लम होने से स्विचिंग ट्रांजिस्टर स्विच नहीं कर पाता है और ट्रांजिस्टर में मौजूद पोटेंशियल बैरियर जल जाता है और उस समय ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है इसीलिए दोस्तों कोई भी पावर सप्लाई सेक्शन में नया ट्रांजिस्टर लगाने से पहले पावर सप्लाई सेक्शन का सभी पार्ट्सों को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए हो सके तो एक एक पार्ट्स को खोल के चेक करना चाहिए खास करके रेगुलेटर सेक्शन का प्रीसेट और प्रीसेट में लगा हुआ अन्य पार्ट्सों को अच्छी तरह खोल के चेक करना चाहिए ताकि किसी भी पार्ट्स में खामी या खराबी ना हो साथ में ओप्टो कपलर को भी चेक करना चाहिए स्विचिंग ट्रांजिस्टर खराब होने का और भी कारण है जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट होने से फर्स्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर खराब होने से सेकेंड रेगुलेटर ट्रांजिस्टर खराब होने से और पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड में जितना भी पार्ट्स है उन सब में से कोई भी एक पार्ट्स खराब होने से ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर खराब होता है तो दोस्तों पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज होने के कारण पावर सप्लाई सेक्शन को हमेशा कोल्ड चेक करना चाहिए कोल्ड चेक यानी सप्लाई दिए बिना एक एक पार्ट्स को खोल के चेक करना चाहिए और पावर सप्लाई को क्लीन रखना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है पावर सप्लाई सेक्शन तीन प्रकार का होता है ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई मॉस्पेट पावर सप्लाई और एस पावर सप्लाई दोस्तों इस एस पावर सप्लाई में स्विचिंग ट्रांजिस्टर स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर और सेकेंड रेगुलेटर ट्रांजिस्टर एस टी के अंदर में ही होता है इसीलिए ये एस टी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने के लिए आसान होता है दोस्तों और ये मॉस्पेट वाला पावर सप्लाई में स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर फर्स्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर और सेकेंड रेगुलेटर ट्रांजिस्टर नहीं होता है इसका जगह में एक ड्राइव आई लगा हुआ होता है और इसी ड्राइव आई से स्विचिंग मॉस्पेट को स्विचिंग गेट पल्स मिलता है ऐसे तो सभी एस पावर सप्लाई को हाथ लगाने से पहले मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाहिए लेकिन मॉस्फेट वाला पावर सप्लाई को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए 
क्योंकि इस पावर सप्लाई में टीवी ऑफ करने के बाद भी चार पांच दिनों तक मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर रहता है दोस्तों मेरे चैनल पे पावर सप्लाई डिटेल का वीडियो पड़ा हुआ है आप चाहे तो देख सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा हो सके तो लाइक और शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए धन्यवाद दोस्तों